Olá! Hoje eu vim trazer mais uma resenha de perfume para vocês. Um perfume muito feminino, sensual, um perfume também muito popular. Mas primeiro, a vinheta. Hoje eu vim falar do Good Girl, da Carolina Herrera. Ele vem nessa caixinha super sofisticada. Eu não sei se está dando para vocês verem, mas a caixinha ela é toda veludada. Não, então não é assim, é simplesmente papel. Tem uma textura bem bacana. Ela é simples, mas bem chique. E o frasquinho, como vocês já devem conhecer, é esse sapato de salto bem sexy, bem elegante. E ele abre assim, ó. Esse aqui é o de 30 ml. Ah, mas ele tem de 50 e 100. Para mim, o de 30 ml é suficiente. Até porque não é um perfume para o dia a dia. Ele é um perfume bem sensual. Ele tem chocolate, tem baunilha, tem amêndoa, tem tuberosa. Então, é um perfume, primeiramente, mais para os dias frios, para a noite e para ocasiões mais elegantes. Ele é um perfume maduro. Não creio que seja um perfume para adolescente. É um perfume mais para uma mulher já feita. Para uma mulher elegante, sensual, mas ao mesmo tempo discreta. Ele é um perfume doce, mas ele não é aquele doce de bala, aquele doce enjoativo. É um doce bem, bem calminho. Apesar de ter tuberosa e rosa na composição... Na minha pele, ele não é ah, bem floral. Eu sinto mais, assim, a fava tonca e a baunilha. Mas é uma coisa, assim, bem equilibrada, muito bem feita. Como eu disse, ah, não tem aquele cheiro sintético. Ele, ah, a gente percebe que ah, o perfume foi feito com bons ingredientes. Ele projeta, sim, mas não é aquela projeção que a pessoa a metros de distância consegue sentir o cheiro. É uma coisa mais intimista, assim, quem tiver do seu lado vai conseguir sentir o cheiro, talvez a um braço, assim, de distância, mas não mais que isso. Mas ele dura bastante. Eu borrifei ele hoje de manhã, era o quê? Mais 11 horas, mais ou menos? Agora são quase 4 e eu ainda consigo sentir o cheiro. Então, realmente vale a pena. Nesse meio tempo, desde que ele foi lançado, já foram lançadas várias variações. Eu já experimentei quase todas, mas eu acho que o mais marcante mesmo é o original, o Good Girl, o Eau de Parfum. Mas as outras não são ruins. Em relação a contratipos, eu só encontrei um que chegou perto. Ele é de uma marca chamada Larif, que costuma fazer muitos contratipos. O nome é Miss Dream. Ele vem num frasco ah, quase da mesma cor que esse. Eu não sei o quão fácil é achar essa marca no Brasil. E assim, não é um, um contratipo que você fala, não, é igualzinho ao Good Girl, não é. Mas chega perto, tem a mesma vibe. Embora ah, eu diga que se você puder investir no original, vale realmente a pena. É um perfume, como eu disse, marcante. É um perfume que pode ser a assinatura de alguém. E é um perfume, assim, eu diria até bem romântico. Mas não creio que seja um perfume que vá agradar a todo mundo. Ele pode ser, talvez, uh, um pouco frio demais para determinadas pessoas. Mas eu gosto muito, meu marido adora ele. Considera muito sexy, muito sensual. Inclusive foi presente dele. Eu vou borrifar aqui para vocês de novo. Excelente. O comecinho dele, assim que você borrifa, ele é até um pouco fresquinho. Mas depois o que predomina mesmo é essa doçura da baunilha e da fava tonca, com um pouco de cacau também. Mas como eu disse, não é aquele doce enjoativo, é um 
doce, bem natural. Eu acho que você pode gostar, até se você não curtir muito perfume doce. Vale a pena experimentar. E eu nunca experimentei nenhum produto relacionado, assim, a sabonete líquido ou creme para o corpo. Se você já experimentou, comenta aqui abaixo o que você acha, se vale a pena comprar. Comenta se você já experimentou o Good Girl ou ficou curiosa para experimentar. Se você prefere o Eau de Parfum ou algum dos Flankers. E se você conhece algum contratipo no mercado brasileiro ou europeu que realmente chegue muito perto dele, que eu tô curiosa para saber, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, que é tudo que vocês já sabem. Bom, eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver num próximo vídeo. Beijo e até a próxima.